。那我就酌情给你们的餐厅相知一星吧。我觉得我们之间也只是相差那么一点点。那那那，失之毫厘，谬以千里。放心吧，往后的一个月我还会再来一次。要是到时候还是做不到我这个标准，那我就彻底取消你们米其林餐厅的资格了。怎么这么早就下定论呢？诺曼斯又不是只有他一个主厨，除了他，我还没出手做菜呢。你，你也是主厨？对呀、啊，我身为诺曼斯的大股东，你要以菜品不够好取消我餐厅的三星评级，我当然有权利提出异议。你是来搞笑的吧？就凭你也敢来挑战我的惠灵顿牛排？这有什么不敢的？哈哈，我可是在汉斯国的国际名厨的指导下学习了三年多。期间做了不下千次，才做到如今这个水准。而你看起来就不像是会做饭的样子，怎么可能比得过我？我劝你还是不要垂死挣扎了。我还没有做，你怎么就知道比不过你？既然你想自取耻辱，那我就成全你，行吗？我感觉这评委分明是对四大厨因爱生恨而找茬的。帅气老板下厨估计也悬。我倒是蛮期待了，老板长得那么帅，会不会做菜也很好吃？大家拭目以待吧，说不定有奇迹发生。啊、师傅，要不我给你打下手吧？不用了，你在旁边看着就行。这是我教你的第二次。好的。哦，太太厉害了，整个操作行云流水，一气呵成。好了，都是基本操作，别发呆了，端出去吧。是十三师傅，陈评委，请吧。哼！哇哦！我操，太太好吃了！这惠灵顿牛排竟然做得如此好吃，我感觉我的灵魂在一瞬间得到了升华，仿佛骑着可爱的牛在惠灵顿大草原上自由自在的飞翔。喂，怎么样？是不是好吃到爆了？我都看见你照了，实在难以置信，这个表情平淡的年轻人居然能做出如此美味的惠灵顿牛排，太离谱了！他究竟是谁？一般般吧，也不怎么样。我看你是死鸭子嘴硬。来来来，大家都来尝尝，我家先生做的肯定比他的好吃。哇哦，太好吃了！我原本以为师傅您做的鹅肝已经是最好吃的了，没想到牛排竟然也那么好吃哦！不错不错，看来还是人外有人，天外有天啊！刚才觉得这个陈平伟的比私主厨的好那么一点点，但那也只是一点点，但是和大帅哥做的实在差太多了。我都是老饕帖了，口味很刁钻，但是我觉得这个叫十三先生做的这个完全碾压陈平伟。嗯，确实，看来米其林三星保住了。哼，我是米其林评委。我觉得他这牛排不行，就是不行。你们这群外行说的不算，一切得听我的。陈评委，我承认我做的牛排确实稍逊于你，但是十三先生的牛排真的比你更好，这个是事实，群众的眼光都可以证明，对我们餐厅的评价有失公允，很不公平。什么叫公平？我是评委，我的评价就是公平的标准。我说你们洛曼斯不行，就是不行，谁来都没用。我现在就给你们取消米其林餐厅资格。简直就是狡辩，强词夺理！你，你居然敢打我，你们一定会后悔的！喂，给我立刻取消魔都洛曼斯米其林三星资格！你，你怎么可以用这种恶劣蛮横的理由剥夺了我们米其林三星资格？哈哈哈，哭吧，你就算哭，我也不会心软，老子就是这么任性，老子就是要你的洛曼斯除名！谁叫你？哼，你觉得你是米其林三星评委就有任性的资本了？哈哈，老子是米其林评委，自然有掌握米其林餐厅的生杀大权。要是你们跪下来求我的话，说不定我还会保留你们的一星。行，那你慢慢做梦吧。喂，罗峰，我记得你之前说你和米其林集团的老总很熟吗？是的，十三先生，我和米其林的总裁波斯特先生现在就在魔都，刚我还想着过来找您和六哥聚聚呢。巧了，那你现在问下他这个米其林公司卖不卖？哦，您这是又要布什么局吗？哈哈，你问他就是了。你帮我转告他，无论他目前市值多少，我给他百分之三十的溢价。好的。十三先生，他说对您的收购提议很感兴趣，要不要我现在带他过来和您细聊？
。行，我们现在米其林诺曼斯三星餐厅。好的，我们等下就到。啊、这个小子居然不跪下来求我。反而要去购买米其林三星餐厅的评选公司，这他妈脑子进水了吧？你在说什么大话？你知道我们公司价值多少钱吗？是不是说大话？等下就知道。嘿嘿，真是不自量力！你知道我们所属的公司是谁？米其林，世界最知名的轮胎厂商。你为了保住这家餐厅的米其林称号，想购买米其林公司，真是异想天开。米其林公司是高卢国知名轮胎制造商，出版的美食及旅游指南书籍的总称。其中以评鉴餐厅及旅馆，树皮为红色的红色指南最具代表性，而米其林三星是其对餐厅评级的最高级。由于极其严苛。